Ciao ragazzi, ben ritrovati, siamo al dunque, eccoci qua, prepartita tra Inter e Atletico Madrid, aspettavo da due mesi questa data, questa, questa partita, finalmente sarà una partita molto molto complicata, ma bella immagino da vedere, anche perché l'Atletico è un po' cambiato rispetto agli anni passati, insomma da, da, già da due annetti c'è una trasformazione in atto, adesso tanto ne avrete sentito parlare anche da Inzaghi stesso in conferenza, ma ehm, adesso vediamo un po' anche con la, la ragna tattica, come gioca, le caratteristiche, e anche dei punti deboli perché ci sono anche dei punti deboli di questo atletico eh, però è una squadra che, che rimane molto importante c'è cioè una squadra con dei valori forti con dei valori importanti tra i, tra i suoi giocatori ha giocatori di spessore comunque internazionale ha un tecnico Simeone che è lì da tanti anni che sa motivare che sa spingere i suoi giocatori a dare tutto e quindi sarà sicuramente una battaglia ehm, nonostante questo l'Inter deve vincere io mi aspetto che l'Inter che l'Inter vinca l'Inter deve vincere in casa questa partita perché poi in trasferta sarà molto molto più ancora più complicato quindi bisogna assolutamente cercare di portare a casa un vantaggio da questa sfida eh, senza speculare pensando che c'è comunque il ritorno eccetera bisogna cercare di azzannare bisogna cercare di essere cinici di metterla dentro e di portare a casa eh, un punteggio eh, favorevole eh, motivo, in, motivo per cui eh, tra l'altro se vi ricordate eh, anche recentemente in campionato contro la Sedernità un po' sono rimasto che non si sia fatto un turnover leggerissimo eh, di uno o due giocatori o dall'inizio o, o almeno a metà tempo cioè a metà partita con, sul 3 a 0 perché veramente c'è bisogno di, di, di raccogliere tutte le energie psicofisiche dare tutto e portare a casa il massimo risultato positivo che si può ehm, detto questo Andiamo un po' a... mi sposto e così vedete un po' la lavagna tattica. Adesso vediamo un po' la formazione loro, ma anche se hanno una, una rosa comunque ampia e potrebbero fare dei cambiamenti rispetto a quella che si propone qua, perché Morata comunque si è entrato in gruppo, però magari non giocherà lui, giocherà più De Pei. Eh, però sugli esterni potrebbero giocare Lino, potrebbe giocare anche Riquelme, potrebbe giocare Molina, potrebbero cambiare un po' gli interpreti. In realtà, eh, comunque, se anche dovessero cambiare i giocatori, eh, non cambia molto, in ogni, in ogni caso, il gioco dell'Atletico sul campo, perché sono tutti giocatori che hanno insomma, i doppioni, i famosi doppioni, no? eh, con caratteristiche molto molto simili soprattutto sull'esterno quindi non cambia molto però prendete i nomi eh, con, con le pinze eh, mettiamola così eh, o comunque non è quello che, che il, il, il fulcro della questione i nomi ma più come gioca l'atletico allora l'atletico ragazzi eh, noi lo conosciamo anni negli anni classico ciolismo 4-4-2 eh, con grandissimo pressing grandissima eh, verticalizzazione eccetera eccetera in realtà negli ultimi due o tre anni sta un po' cambiando questo atletico, eh, il ciolo è stato comunque, si è messo in discussione, mettiamola così, poi in realtà c'è anche dell'altro, adesso eh, poi mi direte secondo voi c'è anche dell'altro, diciamo che si è messo in discussione e è passato il 3-5-2 e è un 3-5-2 che in realtà mh, per alcune cose so ci somiglia anche un po', eh, pe pensiamo al fatto che fraseggiano molto, eh, partono dal basso, sono un po' meno diretti nella giocata ma cercano di, di gestire il possesso, di manovrare, di fare azioni manovrate sono meno aggressivi magari nel pressing furioso alto del 4-4-2 eh, ma alternano a volte sono, fanno pressing aggressivo contro magari le squadre più, più deboli contro le squadre più importanti tentano di, tendono a rispettare un po' di più un po' come l'Inter no? Un po anche l'Inter fa così contro le squadre pensate, pensate alla Salernitana aggressiv aggressività totale via contro squadre più importanti l'Inter sa anche difendersi fa blocco squadra arretra un pochino i, 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 i quinti fanno, non formano una difesa a 5 no? e, e quindi questo l'Atletico è un po' questa cosa qua uh, quindi eh, pos posso dirlo secondo me Simeone visto che lo conosce ha un poco picchiato da Denzaghi. Cioè, o, o almeno, o almeno, se vogliamo metterla in senso positivo, Inzaghi, secondo me, sta molto influenzando il mondo calcistico, soprattutto degli allenatori che lo conoscono, che lo guardano, che, che l'hanno incontrato o che adottano il 3-5-2. Questa è la verità, secondo me. Cioè, Inzaghi 
sta influenzando e mi sta simpatico anche per questo perché tutto sommato eh, diciamo c'è un filo diretto eh, se, sento un filo diretto tra, tra me e lui in senso diverso ma eh, con questo concetto qua no? è un po', un po un precursore un po' un pioniere un po' un avanguardista e adesso cominciano un po' a seguirlo e a scopiazzarlo e secondo me è questo il caso abbiamo eh, l'Atletico Madrid che secondo me è un po' una Beh, per forza, se è la copia, è la brutta copia, perché è, la sec- è il secondo, non è, non è l'originale, dell'Inter. Ehm, poi non è tutto uguale, nel senso che, per esempio, ecco, eh, anche loro come noi sono un po' meno, inten- sono meno intensi cioè, rispetto a prima, senza palla, cioè a volte si abbassano così, cercano di ragionare col pallone, fraseggiano, eh, hanno eh, un braccetto, giocano soprattutto a sinistra, per esempio, come l'Inter, col braccetto a sinistra che è quello un po' più che supporta l'azione, è un po' più qualitativo e armoso in questo caso no? che ha un buon sinistro che sa anche impostare che sa anche eh, supportare eh, o l'esterno o il centrocampo un po' come l'Inter no? ehm, oppure eh, hanno per esempio un centrocampo che ruota abbastanza eh, sì Coche sicuramente un po' come c'è la Noglu è quello incaricato a costruire eh, a venire incontro a fare un po' da regia però di fatto De Paul un po' come Barella anche lui aiuta costruisce si abbassa sa girare eh, dall'altra parte invece ci hanno Barrios il giovane eh, oppure a volte usano um, Saul però tendenzialmente è il giocatore che invece porta di più la palla un po' come Mkhitaryan e, e è un po' più invece offensivo nel senso che va un po' più tra le linee e, e va a um, e si sposta un po' più sulle tre quarti no? quindi eh, ci assomigliano un po' ci assomigliano ci assomigliano ragazzi eh, ovviamente Morata starebbe un po' a Turam diciamo così tra l'altro Morata giocatore che è apprezzato anche da Inzaghi Adesso, non so se giocherà domani perché non è al 100% però l'idea è quella no? Morata un po' come Turam è il giocatore che fa più da riferimento che eh, sa anche giocare abbastanza insomma col corpo di, di testa eh, che sa anche però ha una buona gamba come Turam e può anche andare in profondità cioè è quella roba là no? e Griezmann invece è il giocatore un po' diverso da Lautaro Martinez in realtà però eh, che gira intorno che raccorda che viene incontro e fa la seconda punta cioè eh, voglio dire no? Eh, a, me sembra, a me sembra palese che, eh, che il Ciolo Simeone negli ultimi, gli ultimi due annetti fatalità eh, con Inzaghi e l'Inter eh, fatalità Com- ha cominciato questa transizione totalmente opposta rispetto a quello che è sempre stato il suo marchio di fabbrica, sia di modulo sia di interpretazione del gioco e di, di principi di gioco. Poi non è tutto uguale perché vabbè, ovviamente Inzaghi è l'originale e quindi chi è che, cioè, chi, chi è che può superare l'originale? È l'originale è lui e quindi abbiamo delle cose un po' in più secondo me, uh, però, però eh, 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 questa è diciamo le cose un po'... Eh diciamo, eh, no, vole, non volevo dirlo inizialmente, detto, vabbè, me lo diranno loro, no? vedranno, poi spiego un po' di cose eh, ma non ce l'ho fatta, diciamo le cose stanno, Simeone sei il secondo, c'è poco da fare Gra- va in zaghi mi raccomando e bisogna vincere per, per la supremazia anche di questa cosa qua, cioè e quindi in zaghi non fare cazzate se sopporta la casa perché questa è proprio la vittoria tua eh, mm. Cioè, è, è, oltre all'Inter c'è, c'è, c'è ti piace di più. È una vittoria proprio filosofica. Eh, cazzo. E eh, eh, tu che hai fatto tutto, il lavoro è... Eh, eh, devi superare, no? Eh, il, copio, il copiozzo. Uh, detto questo, andiamo su, un po' su, sui giocatori. Come vi dicevo prima, eh, hanno, impostano più con la sinistra, quindi Hermoso, giocatore che può sia allargarsi, sia venire un po' dentro il campo come fa anche Bastoni, no? Tante volte porta anche la palla, si muove, fluido, ehm, cerca dei triang- dei, delle triangolazioni. Ehm, Coche, un po' il Cianolo, diciamo così, del, del, de, dell'Atletico, è un giocatore che invece anche lui svaria molto e, e si occupa dell'impostazione, ma anche come Cialanoglu comunque è un giocatore che fa anche fase difensiva, non è solo un regista puro così ma è anche un giocatore che comunque sa fare pressione può anche salire a pressare eh, le mezzali addirittura un po' il mediano avversario un po' come faceva Conte no? chi chiedeva Brozovic questa cosa qua dipende un po' dagli, dagli avversari e dai moduli che usano però tendenzialmente è un giocatore abbastanza mobile che fa tanto, fa tanto lavoro ed è un po' anche il centro nevralgico dell'atletico anche dal punto di vista ehm, anche, anche eh, di leadership non a caso comunque eh, anche la fascia no? quindi ecco e De Paul invece è un giocatore che noi conosciamo molto bene in Italia 
eh, anche per la sua capacità di conduzione della palla eccetera però tendenzialmente è un giocatore anche di qualità non solo di, di corsa e infatti eh, aiuta spesso no, l'impostazione eh, diciamo che un po' come nel caso non è esattamente come nel caso dell'Inter però de- tendenzialmente cioè, soprattutto con Barella di quest'anno ecco Barella di quest'anno è meno un giocatore che si butta in avanti e tende di più ad aiutare la manovra mentre dall'altra parte hanno appunto o Saul o Barrios che sta crescendo molto molto giovane ma ha qualità ed è un giocatore se giocherà lui che tende ad essere un po' anche un trequartista quindi un, è un centrocampi- una mezzala che alla fine va un po' tra le linee no? e, e spesso infatti si intercambia siccome hanno Griezmann che si abbassa perché è un giocatore Griezmann che è ancora di più di Lautaro ma è Lautaro è un po' più aggressivo anche se anche Griezmann sa fare fase difensiva eh? però ehm, Griezmann ancora di più rispetto a Lautaro è un rifinitore no? ha, qualità nel, ha, ha più qualità forse di Lautaro Martinez no? è, è più fantasioso, è più fantasista e inventa di più, svaria di più quindi ancora di più rispetto a noi hanno la seconda punta di sinistra Griezmann che si abbassa e, e quando si abbassa c'è questo scambio di posizioni, magari Barrios invece va a, far, va a occupare lo spazio che lascia Griezmann, Griezmann si occupa un po' dell'impostazione avanzata non si abbassa tra i difensori si abbassa a prendere la palla dai centrocampisti dai difensori e eh, poi per inventare e Barrios o Saul dipende vanno ad occupare invece lo spazio eh, di mezzo no? questi mezzi spazi che ci sono eh, diciamo tra il centro e, e la fascia eh, sulla tre quarti mettiamola così e tornando un attimo alla posizione originale ecco diciamo così invece sugli esterni hanno un po' una differenza rispetto a noi intanto beh più sulla sinistra che sulla destra nel senso che sulla destra classico esterno che tendenzialmente fa tutta la fascia piede destro va magari al cross um, e spesso Iorente è quello che va anche a chiudere sul secondo palo questo lo abit- siamo abituati a vedere un po' magari con Dumfries noi no? Um, dall'altra parte ah, una cosa importante poi vi dirò vabbè comunque dall'altra parte Lino ma anche di quel, dipende chi gioca, ma entrambi, eh, tendono invece a non andare proprio sul fondo, sul fondo, anche perché sono giocatori che giocano con il piede invertito, cioè Llorente è destro, è ok, ma quelli che giocano a sinistra sono entrambi destri, quindi fanno una cosa diversa, tendono ad andare fino alla tre quarti e poi tendenzialmente un po' a virare sul destro, ad accentrarsi, e quindi il cross che arriva dalla sinistra, spesso crossano dalla sinistra, è un po' un, po un cross alla insigne, No, nel senso che quel classico cross no, a uscire che va sul secondo palo però col giro opposto cioè non andando sul fondo col sinistro ma virando all'interno e colpendola col destro diciamo a girare un po' la difesa e, e quindi spesso il cross arriva a Iorente quindi spesso in fase offensiva poi attaccano con Iorente no? diciamo che va sul secondo palo Morata che sicuramente è il perno centrale dell'attacco Griezmann che va un po' a rimorchio e talvolta dipende un po' da o Griezmann o o una mezzala tipo Saul o Barrios magari si inseriscono diciamo così no? o a rimorchio o sul dischetto o comunque in area quindi tendono sempre a portare comunque almeno tre giocatori in area tre vo- se riescono anche quattro come l'Inter però comunque almeno, almeno tre diciamo così la cosa positiva è che non hanno molta molta fisicità alla fine o molti giocatori a parte Morata non è che hanno questi gran colpitori di testa ed è proprio per quello che tante volte con questo cross cercano il secondo palo per provare a trovare Iorente che se la cavicchia, diciamo così, e magari vanno a, più che altro a, a fare un cross che è difficile da leggere, eh, più che fare un cross facile da leggere, ma dove hai un grande riferimento centrale forte di testa. Cercano più di fare i cross tesi, complicati da, da leggere, da, da, da intercettare, no? E per mettere un po' in pressione le difese, quindi aggirandole. Una cosa che stavo dicendo prima, che dopo, dopo la dico, è questa, che hanno gli esterni, che sono entrambi due eh, esterni offensivi, cioè sono due es- ex esterni nel senso di classici, tipo alla Leao, cioè nel senso esterni ad attacco, no? Quindi poi sono adattati per carità, però attenzione che sono molto bravi a livello offensivo, ma a livello difensivo lasciano un po' a desiderare un po' tutti gli esterni che hanno, grosso modo, chi più chi meno, ma tutti e quattro, tutta la batteria degli esterni che hanno, tendenzialmente... Eh, sì si sacrificano ma non è che abbiano queste letture difensive mirabolanti perché non sono, non sono degli, dei terzini adattati quinti ma sono degli attaccanti esterni adattati quinti quindi 
eh, possiamo giocare su queste cose qua mm. questo è un punto debole per esempio che si può sfruttare mm. uh, vediamo se ci sono altre cose sicuramente che volevo dire eh, così vado un po' in ordine se no mi brucio cose per dopo um, ah ecco sì una cosa che ho detto, importante in base a quello che vi ho appena detto essendo che spesso fanno dei cross a rientrare no, da, dalla loro sinistra sulla nostra sulla loro destra quindi cross diciamo alla insignia no, dicevo così a cercare magari Morata sul secondo palo o Iorente ecco capite che a livello di formazione per quanto riguarda l'Inter sinceramente io forse per me metterei i due esterni che hanno giocato la scorsa partita cioè Carlos Augusto e Dumfries tutti e due Ehm, perché? Cal- per motivi diversi Carlos Augusto a livello difensivo perché ha più fisicità è molto bravo di testa e mi farebbe stare molto tranquillo sul secondo palo se dovessero fare dei cross che ci sia Morata o che ci sia Iorente Carlos Augusto si fa valere fisicamente e tutto sommato saprebbe ehm, darci una garanzia su questa giocata qua e neutralizzarla un po' o comunque ehm, ostacolarla molto se c'è Di Marco sappiamo che Di Marco è, ha un grande punto debole sul gioco aereo è molto molto scarso eh, fisicamente sul gioco aereo in generale eh, non voglio ricordarvi gol pesantissimi che hanno condizionato stagioni eh, presi con Di Marco mh, che doveva difendere dei cross e, eh, e col mismatch fisico alcuni giocatori ci hanno piallato da quella parte non voglio ricordarveli eh, però è un po', questo è un, camp- è, un camp- è un campanello d'allarme bisogna starci attenti bisogna un po' capire quindi Bisogna fare un po' una valutazione su questo aspetto qua. Dall'altra parte, perché dicevo Dumfries? Perché Lino, come dicevo prima, hanno giocatori sugli esterni molto offensivi, ma poco abili ehm, difensivamente. Ecco, Lino, oltre ad essere poco abile dif- difensivamente, è anche molto scarso fisicamente, perché è un giocatore molto piccino, molto brevilineo, sicuramente molto molto scarso sul gioco aereo, come Di Marco, no? anzi forse peggio, e, um, e quindi avere un Dumfries o qualche, un, gi- un giocatore che eh, lo può mettere in difficoltà fisicamente sul gioco aereo, sulla gamba, da quella parte, non sarebbe male. Primo perché se metti Dumfries è un giocatore anche, oltre che difensivo, anche che può avere gamba e può correre, quindi può anche tenerlo un po' più basso e sarebbe anche un modo per Autodi- cioè per difenderti perché se tu metti i Dunfries da quella parte eh, dai meno possibilità a-, a loro di dire vabbè mi butto in avanti con Dunfries se-, se poi ti parte no? è-, è più pericoloso di, dar- di Darmian eh. e-, e-, e oltre a questo c'è il discorso che quando arrivi tu in attacco cross sul secondo palo Dunfries se lo mangia lì no cioè se lo mangia proprio con l'azione eh. cioè, non c'è proprio, pa- c'è proprio non c'è proprio Paragone, puoi mettere un cross morbido, anche poco preciso, morbido, tranquillo, semplice ed un freeze tutta la vita anche da fermo eh, la, la prende lui e quindi può essere anche un'arma offensiva molto importante e un, 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 un qualcosa che potrebbe addirittura comportare, dovessero andare in difficoltà su questa cosa qui, un cambio del modulo un cambio del modulo per l'Atletico Madrid perché non avendo giocatori ehm, che possono giocare là, eh, perché anche Richelme insomma, non cambia molto, dovrebbero metterci Hermoso a fare, a fare l'esterno e quindi par- perdono un giocatore che invece imposta un, un braccetto valido dietro eccetera, quindi avrebbero e tra l'altro un po' più veloce degli altri, quindi poi dovrebbero mettere a posto di Hermoso o cambiano modulo e giocano a 4 dietro, quindi devono cambiare i piani oppure se mettono Hermoso a fare un po' il quinto diciamo così, perché c'è il discorso Dunfritz, poi hanno tre difensori centrali tutti e tre lentissimi eh, con, che, pot- che possiamo mettere in difficoltà pazzesca proprio con la nostra velocità o agilità tra Lautaro e Turam quindi è una cosa questa tecni- tattico strategica su cui io martellerei come un dannato ecco perché Dunfries e Carlos Augusto so che non sarà così probabilmente perché quest'anno Inzaghi è molto prudente, molto conservativo però è un punto è un punto da da analizzare e da pensare del, di, degli esterni eh, di, e, di, e di, di mettere i due che non si aspettano probabilmente perché potrebbero veramente ehm, metterli molto in difficoltà oltre che tenere anche meglio forse difensivamente um, altra cosa da, da dire importante in generale vabbè ehm, sono abbastanza scarsi dicevo fisicamente e come centimetri come squadra non, non, non sono molto eh, non sono molto prestanti in quel senso lì a parte qualche difensore però a parte Savic ecco forse eh, e Morata però forse neanche giocherà per il resto non sono molto temibili sinceramente con il gioco aereo quindi 
proprio per quello avere Dumfries, avere comunque Pavar, avere anche ehm, Turam eccetera potrebbe essere anche quello un modo per mettere in difficoltà dovessimo avere possesso, arrivare in area, inserirci eccetera eccetera eh, un'altra cosa importante è eh, il, la fase di non possesso che vorrei facessero le nostre punte o anzi il posizionamento delle nostre punte tutto quindi eh, possesso e non possesso in fase di non possesso lautaro potrebbe essere fondamentale allora la cosa più importante è questa che io scambierei di posizione due punte eh, questa partita qua turam deve giocare a sinistra per noi e lautaro deve giocare a destra lo so che tendenzialmente giocano in maniera invertita ma in questa partita qua veramente forzerei un cambio di lato da parte di due giocatori davanti per più motivi insieme, non solo per uno, ma per motivi che riguardano entrambi. La prima cosa è che loro impostano a sinistra e hanno Ermoso come giocatore che sale un po' di più, che imposta, che si fa vedere, no, e via, che gioca la palla. Quindi avere Lautaro sulla destra ti permetterebbe di pressare, mettere pressione a recuperare palla e non far giocare o condurre all'errore, visto che gioca la palla, Ermoso, che è un giocatore chiave per loro in difesa, oppure semplicemente fare guardia su Cocche. Ok, però soprattutto il discorso di Armoso e dall'altra parte invece eh, con uh, Turam andremo a giocare su eh, con la fase di possesso invece su Savic o su Witzel bisogna capire chi giocherà a destra ma uno dei due giocherà a destra e sono giocatori molto lenti Witzel ancora più di Savic sono giocatori molto lenti e quindi avere un Turam che ti può giocare sulla nostra sinistra, cioè sulla loro destra in difesa eh, e metterlo in difficoltà sempre con la, sul, con la sua gamba eh, può essere anche quella una chiave importante e non possono mettere Ermoso siccome è un po' più veloce mettere Ermoso a, a destra perché Ermoso è mancino, imposta dal basso eh, cioè non lo mettono a destra capito? Eh, e quindi anche questa può essere una cosa che gli dà fastidio quindi bisogna cercare di eh, su questi mismatch che abbiamo bisogna cercare di pungere perché loro hanno dei punti deboli cioè effettivamente avere una difesa molto lenta è un po' un punto debole eh, avere eh, giocatori tutti bassini eh, nel momento in cui non hai delle alternative è un punto debole bisogna giocarci su questi punti deboli qua perché noi siamo forti anche tatticamente nel gioco eccetera però se poi ci mettiamo anche un po' di strategia nel capire i punti deboli e nel proprio del tirare pugni sul punto debole loro cioè sul capito spingere cioè un punto è un punto debole e cazzo ti colpisco sempre lì sempre lì sempre lì cioè o ti faccio male oppure devi cambiare i piani e ridisegnare tutto quanto e però andare a compromessi quindi magari eh, rompere delle altre cose positive che avevi in altre, in altre situazioni perché devi fare un compromesso e quindi vai a perdere qualità e situazioni tue favorevoli da altre parti perché deve tappare il buco là quindi c'è anche l'analisi tattica e, e a volte è anche strategica cioè bisogna un po' capire anche questa cosa qui e ehm, Vizel in, genera in generale si giocherà magari anche in mezzo è molto lento ed è un, un ex centrocampista ricordiamo, ricordiamo che tempo fa era una mezzala poi è giocato da mediano adesso è adattato come centrale difensivo puro però di fatto è un giocatore molto molto lento discreto con i piedi eh, con una buona visione se vogliamo però magari non ha sempre delle letture difensive a livello posizionale eccell eccellenti quindi anche là se dovesse giocare in mezzo possiamo sia con Turam dare fastidio sulla loro destra quindi sulla nostra sinistra oppure anche cercare dei filtranti perché attenzione che l'Atletico Madrid eh, non pressa più fortissimo sta molto compatto e però la difesa tendenzialmente non, non è che la tenga bassissima se non è che sta un po' come l'Inter a volte no? che invece eh, abbassa gli attaccanti fa pressing basso con gli attaccanti sotto palla e però la difesa arretra anche un pochino no? e diciamo non dà profondità l'Atletico tende ad avere una difesa leggermente più alta ok e con giocatori lenti non è che sia proprio un'idea sempre eccezionale magari con noi la basseranno vedremo però se giocano con difesa un po altina e sono molto molto compatti cioè attaccanti che rientrano tanto e difesa altina vuol dire che sono molto corti turam puoi farlo pedalare quindi palla, non dico a caso, ma palla filtrante, o rasoterra forte o un po' sollevata per Turam, e Turam se lo semina Witzel. Quindi anche questo cioè, è un punto debole su cui poter giocare, dipende poi come giocano. 
perché se giocano bassi abbiamo più spazio noi tra le linee con Lautaro che viene fuori Turam che guardi si decentra per puntare l'uomo e via se invece giocano molto alti allora puoi giocargli dietro eh, bisogna un po' leggere però bisogna prepararla queste cose qua e sapere che hanno questi punti deboli e veramente massacrarli sui punti deboli eh, che ho citato uh, eh, in questo video eh, io vedete che sono proprio assatanato in, questo, in questa, questa partita qui i punti deboli li ho scovati un po' tutti quanti e come una, un, eh, non so, come un parassita sono lì a, eh, a ogni punto debole voglio che lo attacchiamo tutti, tutti i punti deboli che hanno perché voglio vincere eh, sono super convinto che sia importantissima questa partita qua bisogna fare veramente la differenza e io forse per me non basta neanche l'1-0 cioè sono veramente mh, eh, non so come dire eh, credo fortemente che l'Inter debba fare il massimo e, deve, e debba portare a casa un risultato positivo e anche non dico rassicurante 3-0 però insomma eh, in, bello impattante c'è la possibilità di farlo l'Inter lo può fare e siccome lo possiamo fare voglio che lo facciamo anche perché avranno dei giocatori comunque fuori forse Morata non c'è è un giocatore per loro importante quindi a maggior ragione se c'è qualcuno di questi fuori e sono un po' corti è a maggior ragione bisogna cazziare forte bisogna veramente punirli eh, perché poi anche la partita di ritorno non sai come ci arrivi se ci sono tutti quanti i giocatori titolari nostri non sai le altre partite di campionato prima o dopo cioè, eh, ecco quindi visto che adesso siamo in, in situazione positiva siamo in casa abbiamo riposato anche un giorno di più e via bisogna veramente essere determinati questo è un po' il, il, il fulcro diciamo così della, del mio prepartita torno un attimo così così vi saluto è un po' il fulcro diciamo del, del messaggio mio per partita a parte il discorso tattico ma l'aspetto proprio motivazionale deve essere quello ehm, cogliamo il nostro momento positivo cogliamo i nostri piccoli vantaggi e cerchiamo di massacrarli nei loro punti deboli perché li hanno ecco è vero che hanno un poco piazzato dall'Inter che hanno migliorato il loro gioco senza dubbio ma hanno dei punti deboli che noi con delle nostre armi che abbiamo giocatori o scelte tecniche che possiamo fare Turam, con dei piccoli adattamenti che però non stravolgono molto il nostro modo di giocare possiamo veramente fargli molto male bisogna sfruttare queste cose mi aspetto che si sfruttino queste cose qua perché se l'Inter può fare 100 voglio che faccia 100 questo è quello che mi aspetto io domani sono gasatissimo ragazzi eh. sono anzi vorace voglio che l'Inter domani vinca al massimo che può vincere sono proprio, non so perché ma la sento tanto questa partita qua sono proprio vorace 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 non si molli nulla e li... bisogna essere spietati questa è la, è la parola d'ordine spietati spietati li voglio ok? e in primis Inzaghi con le sue scelte vai e massacra Simeone sportivamente parlando ci mancherebbe altro ma massacralo cazzo Devi, cioè, sei tu que quello che ha portato avanti questo gioco qui, questo, questo modulo è. massacralo lettura tattica, capisci i punti deboli e non perdonare non lasciare prigionieri vai Inzaghi, mi raccomando a presto, forza Inter <ride>